Hello students, welcome back to Concept Angle Digital Classes. In this session, we will start a new chapter in 12th class chemistry, that is electrochemistry. Unit 3 in 12th class chemistry, that is in part 1, is uh, electrochemistry. The first chapter we completed, that is solid state. And the second chapter, solution. And this is the third one, electrochemistry. As the name indicates, the electrochemistry is also a branch in chemistry, a branch of chemistry which deals with the two conversions, two conversions. That means the conversion of electrical energy to chemical energy and also the conversion of chemical energy to electrical energy. This is the process of this chapter and topic. Okay, so we will discuss one by one. So, first one, conversion conversion of electrical energy electrical energy to chemical energy to chemical energy and the second one conversion conversion of chemical energy chemical energy to electrical energy. Okay. That is, uh, about electrical energy and chemical energy. You know, we have electrical energy supply to a chemical reaction. A chemical reaction that is spontaneous. You, maybe you know about uh, spontaneous and non spontaneous reaction. Spontaneous reactions are the reactions which takes place with, without the aid of any external energy. External energy is not reactions are spontaneous reaction but the non-spontaneous reaction. Mm -hmm. Now, chemical reaction, non-spontaneous cycle chemical reaction. That is electrical energy. We say there is a conversion of electrical energy to chemical energy. Okay, that is the first process. And the reverse process, conversion of chemical energy to electrical energy. Here is a chemical reaction. Okay, uh, for example, a redox reaction, redox reaction, oxidation reduction together in a reaction. And if I electrical energy produce that is the second conversion. Okay, now we use devices use for converting electrical energy to chemical energy as well as to convert chemical energy to electrical energy. Now that device is appearing. That is the process. One device undo. convert to a device undo. or apparatus set up undo. That is the process That is the device in the that is called electrolytic cell. We will cut it terms. Electrolytic cells. So the first one, electrolytic cell. Electrolytic cell convert electrical energy to chemical energy. And the process is called very familiar term on electrolysis. Electrolysis. Now, we have this chapter in the second session. That is the end the process. We will discuss the end of the process. That is the NCRT in the order. NCRT. And conversion of chemical energy to electrical energy. And the second device is called electro. This is the plus one redox reaction. Last portion is electrochemical cell. Electrochemical cell. And the process is called electrochemical process. Electrochemical process. Now, if a question comes like, what do you mean by an electrochemical process? An electrochemical process is a process in which the chemical energy is converted into electrical energy. And what is electrolysis? Electrolysis is the conversion of electrical energy to chemical energy. Once long ago. Our devices, first one electrolytic cell, second one electrochemical cell. So, we are going one by one. We are starting with this one. Okay. NCRT in order NCRT one angle. The first one is electrochemical cells and the electrochemical processes. See this figure. Here a beaker that consists of solution of zinc. For example, zinc sulfate. Zn2 plus ions la oru solution. Okay. Ionic solution and amalke electrolytes and the only equilibrium of the electrolytes electrolytes are the solutions which conduct electricity due to the passage of ions ions 
അതായത് ഇവിടെ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും അപ്പോൾ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സി യു ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹിയർ എ സിങ്ക് റോഡ് ഈസ് ഡിപ്പ് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ റിഡോക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് റോഡ് ഈസ് ഡിപ്പ് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് എ കോപ്പർ റോഡ് കോപ്പർ റോഡ് ഈസ് ഡിപ്പ് ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് and they are connected with an external metal wire or an external circuit avade und okay and here a u shaped tube that is called salt bridge idana idu oru electrochemical cell inde setup aanu this is an electrochemical cell ivada endha process nadakka namukku nokkam this is electrochemical cell electrochemical cell ഇതിൽ ഒരുപാട് ടേംസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് വാട്ട് യു വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ സാൽട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് വിൽ ഡിസ്കസ് സംതിങ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോഡ് ദർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോഡ് ദീസ് ആർ കോഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് സിങ്ക് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോഡ് കോപ്പർ ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ ടേമുകളെല്ലാം പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇലക്ട്രോഡ് അറിയുമെങ്കിലും ഞാനത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ ഇലക്ട്രോഡാണ് വട്ട് ഈസ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് this is electrolyte and this is also what this is also electrolyte okay appa rendu electrolyte galum rendu electrode galum rendu electrode gal endu edittund or metal wire vechi connect cheyittund rendu electrolyte gale or u shaped glass tube endha namukku discuss cheyam that is called salt bridge avada connect cheyittund rendu solution endamil direct contact illa and this is a setup for electrochemical cell appa ee electrochemical cell il zinc ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കോപ്പർ ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് അതോ വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ദിസ് കോഡ് ആനോഡ് ആനോഡ് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് ആനോഡിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആനോഡിൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ നോർമലി എന്താ കൊടുക്കുക ആനയോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡാണ് ആനോഡ് ബേസിക് ഐഡിയ ആണ് ആനയോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ് ആനയോൺ വരുന്നത് ആനോഡിലേക്കാണ് വട്ട് ഈസ് എ ചാർജ് ഓഫ് ആനയോൺ ആനയോൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അതുകൊണ്ട് ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആവേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് കാറ്റയോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അതുകൊണ്ട് കാറ്റയോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആവേണ്ടത് ബട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അത് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാർജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ലീവ് ഇറ്റ് നൗ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ആനോഡിൻ്റെ നോർമൽ ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണ് ബട്ട് ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അത് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല ആനോഡ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ആൻഡ് കാത്തോഡ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആനോഡ് ഉണ്ട് ഒരു കാത്തോഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആനോഡ് ആനോഡിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ അതേപോലെ ആനോഡ് ഓക്കെ കാത്തോഡിൽ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം ആനോക്സ് ആൻഡ് റെഡ് കാറ്റ് എന്ന് പറയും ആനോക്സ് റെഡ് കാറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിഡേഷൻ അറ്റ് ആനോഡ് ഓൾവേസ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ അറ്റ് കാത്തോഡ് ഓൾവേസ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഈസ് അനദർ നമുക്ക് ഒരു ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓയിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഓക്സിഡേഷ
ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറുണ്ട് ഓക്കെ ഹിയർ ഈസ് അനദർ ബീക്കർ അല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ബീക്കർ അവിടെ ഇതിനകത്ത് എന്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് യു ടേക്കൺ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് സിങ്ക് റോഡ് ഈസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പർ റോഡ് ഈസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് സിങ്ക് റോഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് കോപ്പർ റോഡ് കോപ്പർ റോഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ മെറ്റൽ വയർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ മെറ്റൽ വയർ ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് എ യു ഷേപ്ഡ് ട്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഹിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആനോഡിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കും ആനോഡിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആനോഡ് ഓൾവേസ് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ ആനോഡിൽ എന്താ ഉള്ളത് സിങ്ക് ആണ് ആനോഡിൽ നടക്കേണ്ട റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓൾവേസ് ഓക്സിഡേഷൻ നോ ചേഞ്ച് ഓക്സിഡേഷൻ അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എന്താ വരിക സെഡൻ ഗീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് പഠിച്ചതാണ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പോൾ കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കാത്തോഡിൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റിക് ഓയിൽ റിക് എന്ന് പറയാം ഓക്സി റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം എന്താ ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ സി യു ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും സിങ്ക് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ആ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സെഡൻ ഗീവ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്തി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് എവിടെ ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റിൽ ആ ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസുമായിട്ട് ഈ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ബിക്കം സി യു സി യു ഇത് സിങ്ക് സോളിഡ് ആയിരുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് സെഡൻ ടു പ്ലസ് എക്വസ് എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം എന്താ അത് അയോൺ ആയിട്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് അതിലേക്ക് വീണ്ടും സെഡൻ ടു പ്ലസ് വരികയാണ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ എക്വസ് ആണ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എക്വസ് ആണ് വാട്ടറിൽ എക്വസ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസ് എക്വസ് ആയിരുന്നു അത് ടു ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് സി യു സോളിഡ് ആയി അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോപ്പർ ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഡൻ ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ടു ഇലക്ട്രോൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ദ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് കാത്തോഡ് അപ്പോൾ ആനോഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു കാത്തോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആൻഡ് മേ ബി യു സ്റ്റേഡിയൻ ഇൻ ഫിസിക്സ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രോഡ് സോറി ഇലക്ട്രോൺ സിങ്കിൽ നിന്നും കോപ്പറിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ കറണ്ട് കോപ്പറിൽ നിന്നും സിങ്കിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ
Okay. Zn gives Zn2 plus. What is that? Oxidation. Oxidation. Cu2 plus gives Cu. What is that? Reduction. Abo anodal oxidation. Cathodal reduction on the tundra. Oxidation reduction involved with this is a redox reaction. This is a redox reaction. Abo even on the redox reaction. Now, E cell in the overall reaction. Anu. Overall reaction. Overall reaction. Okay. Now, this overall cell in the reaction. Anu, anu chirikin, Zn, gives, Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus plus Cu. Now, plus 1 is the same. This is a complete electrochemical cell. Now, this is half. And oxidation is half. This is oxidation. Oxidation is half. And half. That's reduction is half. Oxidation is half and reduction is half. Now, so, oxidation half and reduction is half. Now, so, what is the name Half cell. This is called half cell. Now, so, there is half cell and there is half cell. There is oxidation half cell and reduction half cell. So, now, so, these two reactions. These two reactions. This is the overall reaction. These two reactions are the name Half. Half cell reactions. Half cell reactions. Because complete cell is not going to be this. This is not complete cell. This is not going to be complete cell. This complete cell. Not going to be this cell is not going to be half. So that is called half cell reaction. Render half cell. One oxidation half cell. One reduction half cell. Oxidation half cell is anode. Anode compartment. Anodal compartment. Upper the under that is called a cathodic compartment. That is reduction of cell. Upper oxidation of cell and reduction of cell and the overall total reaction on a equal to the redox reaction. With oxidation or reduction, this is redox reaction. Once long ago, I'm going to redox reaction de phalamitan. Here the electricity is produced. Now, what is the definition of what do you mean by an electrochemical cell? An electrochemical cell is a device which is used to convert. Chemical energy to electrical energy. It is the uh, process of conversion. The electrochemical process is the process of conversion of energy produced during a chemical reaction into electrical energy. Energy produced during a chemical reaction is called chemical energy. The energy produced during a chemical reaction is called chemical energy. That is converted into Electrical energy. One slide. Abo, electrochemical cells are the devices which are used to convert the energy produced during a spontaneous chemical reaction into electrical energy. That is electrochemical cell. That electrochemical cell is the reaction. You know, it's a type of reaction that is called a redox reaction because it involves, it includes oxidation as well as reduction. That is the cell. The electrochemical cell is a type. That cell is called the scientist. And that is called galvanic cell. Galvanic cell. I don't remember the full name. It's the name ends with galvani. And it's also called voltaic cell. Voltaic cell. That is the scientist's name. Volta. Voltaic cell. Then galvanic cell and voltaic cells are voltaic cells are the electrochemical cell in which the energy produced during a chemical reaction cell the energy produced during a redox reaction into electrical energy One redox reaction in the moon down a chemical reaction a redox reaction in the moon down energy in a chemical energy it's converted into electrical energy that is called a galvanic cell or voltaic cell this is the galvanic cell and voltaic cell. So, the electrochemical cell is a type of galvanic cell and voltaic cell. That is an example of what we are doing. Redox reaction is not zinc and copper. No. Oxidation and reduction are all reactions. Redox reactions are. Okay. So, the cell is a type of electrochemical cell. The type of electrochemical cell is galvanic cell or voltaic cell. That is an example. And that is called. That is called. What is the name? It is called. That is the name of the cell. It is called Daniel cell. Daniel cell. This is Daniel cell. Daniel cell is called Daniel cell. Because what do you mean by a Daniel cell? Daniel cell is an electrochemical cell. 
അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ സെൽ ഈസ് എ ഗാൽവാനിക് സെൽ ഓർ വോൾട്ടായിക് സെൽ പക്ഷെ അവിടെ സിങ്ക് ഈസ് ആനോഡ് കോപ്പർ ഈസ് കാത്തോഡ് സിങ്ക് ഈസ് ഡിപ്പിൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ ഈസ് ഡിപ്പിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ദേ മെയ്ഡ് ഇൻ ടു എസ് സെൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സിങ്ക് ആനോഡും കോപ്പർ കാത്തോഡും ആണോ നിർബന്ധമില്ല സിൽവറും കോപ്പറും കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വേറെയുള്ള മെറ്റലുകൾ കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയും ഓക്കെ മറ്റ് സെല്ലുകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയും അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഗാൽവാനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടായിക് സെൽ ആണ് ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്മാണ് കാരണം ഡാനിയൽ സെൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗാൽവാനിക് സെൽ ഇൻ വിച്ച് സിങ്ക് ഈസ് ആനോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പിൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പർ ഈസ് കാത്തോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ഗാൽവാനിക് സെൽ ഓർ വോൾട്ടായിക് സെൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡാനിയൽ സെൽ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എന്താണ് ഡാനിയൽ സെൽ ആണ് ഈ ഫിഗർ ഗാൽവാനിക് സെൽ ആണ് വോൾട്ടായിക് സെൽ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഗാൽവാനിക് സെൽ ഓർ വോൾട്ടായിക് സെൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡാനിയൽ സെൽ സോ ദിസ് ഇസ് ഡാനിയൽ സെൽ ദിസ് ഇസ് എ ഡാനിയൽ സെൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡാനിയൽ സെൽ സ്പെസിഫിക് ആണ് സിങ്ക് ഷുഡ് ബി ദ ആനോഡ് കോപ്പർ ഷുഡ് ബി ദ കാത്തോഡ് ദ ആർ ഡിപ്ഡ് ഇൻ സെഡൻ ടു പ്ലസ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് അയോണുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടന്നു ആനോഡിൽ നടന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ ആനോഡ് ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്താ സെഡൻ ഗീവ്സ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ആൻഡ് കാത്തോഡിൽ എന്ത് നടന്നു കാത്തോഡിൽ റിഡക്ഷൻ നടന്നു കാത്തോഡിൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് ഇൻ ദ ആക്വോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ യു സി യു വേറൊരു കാര്യം ഇത് പുതിയതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നടന്നു ഇറ്റ്സ് എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ദ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡാനിയൽ സെൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാൽവാനിക് സെൽ ഓർ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്നാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് ഹാഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആനോഡിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് ഇതെന്താണ് റിഡക്ഷൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ ഈ ഹാഫ് സെല്ലിന് വേറൊരു പേരും കൂടി നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ മേ ബി യു റിമെമ്പർ റിഡോക്സ് കപ്പിൾ വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് എ കപ്പിൾ റിഡോക്സ് കപ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിഡോക്സ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇവിടെ സിങ്ക് ആണുള്ളത് ഹിയർ സിങ്ക് ആ സിങ്ക് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഇറ്റ് ബിക്കം സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി അവിടെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി അവിടെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ആരോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഓൾറെഡി സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇത് കോപ്പറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആണ് ആരോ മിസ്റ്റേക്കല്ലിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒറ്റ ഹാഫ് സെൽ എടുത്ത് നോക്കുക അവിടെ ശരിക്ക് സിങ്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയോണും ഉണ്ട് ആ ഹാഫിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കോപ്പർ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അയോണും ഉണ്ട് സൊല്യൂഷനകത്ത് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഉണ്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സെഡൻ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആ
രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വിട്ടു കൊടുത്താലല്ല സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആവാം സെഡൻ ടു പ്ലസിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം അല്ലേ സെഡൻ അപ്പൊ സെഡൻ ടു പ്ലസിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയാൽ സെഡൻ ആവും അതിവിടെ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമും അതിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമും ആണിത് ഇതിന്റെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോം സി യു ടു പ്ലസ് യു ടു പ്ലസിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം സി യു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഹാഫ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെല് അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിന്റെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ട് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലിലും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമും റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പിൾ ഉണ്ട് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമും റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമും ഉള്ള കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ റിഡോക്സ് കപ്പിൾ ഹാഫ് സെൽ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ റിഡോക്സ് കപ്പിൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഹാഫ് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ ആണ് ഒരു ഹാഫ് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ വട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ ഹാവിങ് ടുഗദർ ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഹാവിങ് ടുഗദർ ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫോമും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോമും ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചല്ലേ യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചല്ലേ ഇവിടെ സെറ്റൻ ടു സെറ്റൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് അവിടെ സി യും സി യു ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ റിഡോക്സ് കപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിഡോക്സ് കപ്പിൾ ഈ റിഡോക്സ് കപ്പിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പറയാം നമുക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു ടേം ആണ് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിങ്ങൾ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷന്റെ അവസാനത്തിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതേപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ട ഒരു ടേമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാരണം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ഇ സീറോ വാല്യൂ ഇ സീറോ വാല്യൂ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ ഇ സീറോ വാല്യൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് E0 സീറോ ഓഫ് ഇ സീറോ ഓഫ് എങ്ങനെ എഴുതും സെഡൻ ബാർ സെഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് സെഡൻ ബാർ സെഡൻ ടു പ്ലസ് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് സെല്ലിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സെഡൻ ബാർ സെഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് anodic compartment standard electrode potential of oxidation half cell manasilavunnado standard redox reduction or electrode potential of standard electrode potential of zinc and zn2 plus adhe pole ningal ezhidittund e0 of cu bar cu2 plus edunna method ne patti onnu aalochichu ningal ippa tens davaye venda separate aayittulla topic thaneyanu ഞാൻ ഇവിടെ റിഡോക്സ് കപ്പിളിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സി യു ബാർ സി യു ടു പ്ലസ് എന്നും സെഡൻ ബാർ സെഡൻ ടു പ്ലസ് എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്തായിരുന്നു ദിസ് ഈസ് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റിഡോക്സ് കപ്പിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് റിഡോക്സ് കപ്പിളുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് റിഡോക്സ് കപ്പിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹാഫ് സെൽ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഒരു ഗാൽവാനിക് സെൽ അതായത് നമ്മളെടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ അതെന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡാനിയൽ സെൽ ആയിട്ട് മാറിയത് അപ്പൊ ഈ സെല്ലിന് ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ സെല്ലിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും സെൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഒരു ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എഴുതുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് തന്നെ എഴുതണം ആദ്യം നമ്മൾ ആനോഡിലുള്ള സോളിഡിനെ എഴുതും സെഡൻ എസ് സോളിഡ് സോളിഡ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ട് എഴുതാം ദൻ എ സ്ലാഷ് ഓക്കെ ദൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് അത് ആക്വസ് ആണ് അയോണുകളായിട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെഡൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ സെഡൻ ബാർ സെഡൻ
ആദ്യം ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാത്തോഡ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുമാണ് യു ഷുഡ് പുട്ട് ദ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ലൈൻ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിനെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ലൈൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾക്കിടയിലാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ലൈൻസും യൂസ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ സെഡൻ ബാർ സെഡൻ ടു പ്ലസ് എന്ന എഴുതിയില്ലേ അതിന് പകരം സെഡൻ സോളിഡ് ബാർ സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം നോ ഇഷ്യൂസ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആണ് അത് സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ തരാം എന്നിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് ഓക്കെ എന്നിട്ടോ സി യു എസ് ഒ ഫോർ അക്വസ് ബാർ സി യു സോളിഡ് this is called this is cell representation of what nammal ipo oratta example eduthittullu to yani korchu nerathey oratta example edukkunnullu that is the representation of daniel cell ipo ingane ezhudunna endinayana ingane ezhudiyal ad endinaya represent cheya ee figure na thanne represent cheya appo ee figure varakkunnathinu pagaram ingane ezhudiyal nammuk manasilavum what is the reactions neeku or cell representation kittittundu aa cell representation anusarichu neeku manasilavum id anode ഇതത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ഇത് കാത്തോട് ആനോഡ് ഓൾവേസ് ലെഫ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ കൺവെൻഷൻ അനുസരിച്ച് ആനോഡ് ഓൾവേസ് ലെഫ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഫിഗർ വരക്കുമ്പോഴും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇത് കാത്തോഡ് ഇത് കാത്തോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സാൾട്ട് പിടിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആനയോണും കൂടി എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത അയോണാണ് അതിന് ശരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും അയോണിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൽ റിയാക്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റണം സെൽ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റണം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സെൽ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും സെഡൻ സെഡൻ ടു പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെഡൻ ഗീവ്സ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ മറ്റതോ മറ്റത് റിഡക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം കാത്തോടല്ലേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സി യു എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സെഡൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗീവ്സ് ദ ഡൻ ടു പ്ലസ് നേരത്തെ എഴുതി പ്ലസ് സി യു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ മോളാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വട്ട് യു മീൻ ബൈ വൺ മോളാർ വൺ മോൾ പെർ വൺ ലിറ്റർ ഒരു മോൾ ദ ഡൻ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ഇതും വൺ മോളാർ ആണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനും ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിനും പ്രഷർ വൺ ബാറും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലും ആ ഒരു പ്രഷറിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറാണ് വൺ ബാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിറ്റിയിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് സെഡൻ ഗീവ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സി യു ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് എന്ത് വരുന്നു സെഡൻ ടു പ്ലസ് വരുന്നു ഇവിടേക്ക് സി യു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു ഇതാ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ ഒരു റീഡിങ് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ആക്കി വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ മോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ വൺ മോൾ ആർ യൂണിറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി
കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ മെറ്റൽ വയർ വേറെ എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റൽ വയറിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് ഒക്കെ കിട്ടും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഒരു ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് വഴി റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് വഴി ഇവിടെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അവിടെ ആ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ഓക്കെ ഇ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ആ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പറിൽ നിന്നും സിങ്കിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്കിൽ നിന്നും ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കാത്തോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ നേർ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇ എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടിനേക്കാളും ചെറിയൊരു ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ വെൻ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് അപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടിനെ നെള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ അവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള പവർ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ചെറുതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫ്ലോയിൽ കുറവുണ്ടാവും അപ്പോൾ വെൻ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോസ് ഫ്രം സിങ്ക് റോഡ് ടു കോപ്പർ റോഡ് അപ്പോൾ സിങ്കിൽ നിന്ന് കോപ്പറിലേക്ക് തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആൻഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം കോപ്പർ ടു സിങ്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇവിടെ എന്താവും സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആൻഡ് ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും സിങ്ക് ഡിസോൾസ് സിങ്ക് ഡിസോൾസ് അറ്റ് ആനോഡ് ആൻഡ് കോപ്പറോ കോപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അറ്റ് കാത്തോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ വെൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ വെൻ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് ഇൻ ഡാനിയൽ സെൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ അനദർ കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ നിന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഡാനിയൽ സെൽ തന്നെയാണ് എടുത്തത് ബട്ട് ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് നോർമലി ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ നോർമലി ഇങ്ങോട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതായത് ഇതായിരുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇ എക്സ്റ്റേണൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങോട്ടുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സിങ്കിൽ നിന്നും കോപ്പറിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൽ നിന്നും സിങ്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം കോപ്പർ ടു സിങ്ക് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം സിങ്ക് ടു കോ
ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഇതാവും ആനോഡ് കാരണം കോപ്പറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കോപ്പർ ഗീവ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ നേരത്തെ സിങ്ക് ചെയ്തതുപോലെ കോപ്പർ ചെയ്യും ആൻഡ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സെഡൻ ഇത് നേരത്തെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണോ അല്ല നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പവർ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് നടന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആക്സ് ആസ് ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കൂടി ആക്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിയർ ദ കൺവേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ദാറ്റ് ആക്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ദിസ് ആക്സ് ലൈക്ക് എ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഇ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇസിക്കൽ ടു വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിലോ അങ്ങോട്ട് അതായത് നേരത്തെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡിങ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കറണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും അവിടെ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ വൻ ഇ എക്സ്റ്റേണൽ ഇസിക്കൽ ടു വൺ പോയിന്റ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഫ്ലോ ചെയ്യൂല കറണ്ടും ഫ്ലോ ചെയ്യൂല സോ നോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും നോ ഡി അവിടെ ഡിസൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല കാത്തോഡിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ മൂന്ന് കേസസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ലെസ് ദാൻ ആകുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് കേസസ് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ല് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡാനിയൽ സെല്ലാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് ടേമുകൾ നമ്മൾ ഇടയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഒന്നാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്താണ് റിഡോ റിഡോക്സ് കപ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വട്ട് ഈസ് ഹാഫ് സെൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഹാഫ് സെൽ റിഡക്ഷൻ ഹാഫ് സെൽ അത് ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വടി വടി വട്ട് ഈസ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് And what do you mean by uh, electrode potential, standard electrode potential, what is cell potential? We will discuss these things. First of all, let's discuss uh, salt bridge. What is salt bridge? What is salt bridge? Okay. So, we have salt bridge here. Okay. Salt bridge is connected to the cell. We have salt bridge here. We have salt bridge here. That is the cell representation. That is connecting to the cell. Okay. Salt bridge is connected to the cell. Salt bridge is connected to the cell. Salt bridge is That is connecting to electrolytes. Here we have the cell. That is zinc sulfate. We have Zn2 plus ions. Okay. ഇവിടെ എന്താ അടുത്തത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് അവിടെ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് ഈ സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺസിനെയും സെഡൻ ടു പ്ലസ് അയോൺസിനെയും തമ്മിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതിയിരുന്നത് സെഡൻ ബാർ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഓക്കെ സെഡൻ ഇലക്ട്രോ ഡിപ്ഡിൻ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ദാറ്റ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഈസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ വിത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് ആ സി യു ടു പ്ലസിൽ ഒരു സി യു ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് ഈ സെൽ ഈ ഫിഗർ എന്താണോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു യു ഷേപ്ഡ് ട്യൂബാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ദാറ്റ് ഈസ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഓക്കെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു യു ഷേപ്ഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യു ഷേപ്ഡ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് യു ട്യൂബ് എന്ന് പറയാം യു ട്യൂബ് ഓക്കെ യു ഷേപ്ഡ് ട്യൂബാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ സി എൽ എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കെ എൻ ഒ ത്രീ എടുക്കാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ എടുക്കാം ഇതെല്ലാം എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോല
agar agar and gelatin and that is cooled and solidified അങ്ങനെ സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത അവസ്ഥയിലാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് യു ജസ്റ്റ് സി ദ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇറ്റ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് എ യൂട്യൂബ് കണ്ടെയ്നിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതായത് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇതിനകത്തുള്ള സിങ്ക് ആയിട്ട് പിന്നെ അഗാർ അഗാറുമായിട്ടൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അതിനകത്തുള്ള അഗാർ അഗാറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറൊരാളായിട്ട് മാറാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇനേർട്ട് ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് സച്ച് ആസ് കെ സി എൽ കെ എൻ ഒ ത്രീ കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ അമോണിയൻ നൈട്രൈറ്റ് യൂഷ്വലി സോൾഡിഫൈഡ് ബൈ ബോയിലിംഗ് വിത്ത് അഗാർ അഗാർ ആൻഡ് ജലാറ്റിൻ ആൻഡ് ലൈറ്റർ കൂളിംഗ് ടു എ ജെല്ലി ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു യൂസ് ഷേപ്ഡ് ട്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തിനാണ് ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ലുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളുടെ ഡാനിയൽ സെല്ല് ഈ ഡാനിയൽ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഡാനിയൽ സെല്ല് എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ സെഡൻ ഗീവ്സ് സെഡൻ ഗീവ്സ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ വൈക്ക് പാസ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ദാറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ടു ഫോം സി യു എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി സി യു ആയി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സെഡൻ ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സി യു എസ് ഒ ഫോർ ഉണ്ട് സി യു ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ റിയാക്ഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ വീണ്ടും സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്നും വരുന്നില്ല എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളത് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡൻ ടു പ്ലസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് സൾഫേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആവില്ല ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെയോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ സി യു ടു പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് കൂടും കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ സി യു ടു പ്ലസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ന്യൂട്രലാണ് സി യു ടു പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് സി യു ടു പ്ലസ് പോവുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി യു ടു പ്ലസ് കുറയാന്നും പറയാം എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് കൂടാന്നും പറയാം ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു ഒരിക്കലും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് പുറത്തേക്ക് വരാമെന്ന് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി യു ടു പ്ലസിൻ്റെ അളവ് അവിടെ കുറയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയോണം കൂടുകയാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയോണം കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കൂടുകയാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൻ്റെ ഫ്ലോ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു കേസ് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്താലുള്ള മെച്ച അതിന് ശേഷം പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺ ആ തുടക്കത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇഫ് എ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് എ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇനീഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ അങ്ങ് നിൽക്കും കാരണം എന്താ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേർ ഒരു ഇക്ലിബ്രിയത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു കൂടിയെടുത്തേക്ക് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടില്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല കാരണം അവിടെ സെഡൻ ടു പ്ലസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോ
അപ്പോൾ കെ ടു എസ് ഒഫോർ അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനെ ഇത് റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ബൈ സപ്ലൈയിങ് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ടു ദ കാത്തോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബൈ സപ്ലൈയിങ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ടു ദ ആനോഡിക് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറെയും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു യൂസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ആൻഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആവും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്യാണ്ടെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും തമ്മിൽ മിക്സായി പോവാണ്ടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും തമ്മിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റർ മിക്സിങ് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല രണ്ടും കൂടി ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തല്ല നമ്മൾ വെച്ചത് ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വരില്ല ഇവിടെ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ദ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി വിതൌട്ട് ദ ഇൻറ്റർ മിക്സിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇൻറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലിസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എച്ച് സി എൽ സ്റ്റേക്ക് അത് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻ്റ് വൺ മോളർ ആണ് വേറെ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മോളർ ആണ് രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂഷന് ഞാൻ ഒന്നിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അതായത് ഇതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും രണ്ടും ഒരേ സൊല്യൂഷൻ ഒരേ ഒരേ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം മോളിക്കുളാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ എച്ചിൻ്റെയും സി എൽൻ്റെയും മൊബിലിറ്റി സെയിം അല്ല ഹൈഡ്രജൻ്റെയും എച്ച് പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടെയും സി എൽ മൈനസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അതേപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുള്ളത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണാണ് സ്മോളർ അയോണാണ് സ്മോളർ അയോണിന് മൊബിലിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൂടുതലുള്ള ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ മൊബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തെടുത്തത് പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാർ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളാർ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോ പോസിറ്റീവ് ആയോണം വരും നെഗറ്റീവ് ആയോണം വരും ഇവിടെ എവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയോണ് വളരെ വളരെ കൂടുതലായ
ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പക്ഷേ എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് സി എൽ മൈനസിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്തായി കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്തു ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലസ് വന്നു ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് അതിൻ്റെ പിന്നിലാണ് മൈനസ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സസ് സി എൽ മൈനസും ഇവിടെ എക്സസ് എച്ച് പ്ലസും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ നേരത്തെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ വാല്യൂ ഇല്ല ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്താ ദ വൺ ഇസ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ വാല്യൂ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വാല്യൂ എടുത്തുന്നില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി ലിക്വിഡ് ജംഗ്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളൊരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് ജംഗ്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അത് അവിടെ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി വരികയാണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ സി എൽ എടുത്തില്ലേ ഈ കെ സി എല്ലിനകത്തുള്ള കെ പ്ലസിനും സി എൽ മൈനസിനും ഒരേ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പറാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനകത്ത് കെ എൻ ഒ ത്രീ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും കെ പ്ലസിനും എൻ ഒ ത്രീ മൈനസിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പറാണ് കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസിനും കെ പ്ലസിനും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഉള്ള കാറ്റിയോണും ആനയോണും ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്പർ സെയിം ഉള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൽ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓൾറെഡി ടോൾ യു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ല പക്ഷേ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹോൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സെല്ലെടുത്തില്ലേ ആ സെല്ലിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സെല്ല് അപ്പോൾ ആ സെല്ലിനകത്ത് ഇവിടെ കെ പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ആ കെ പ്ലസ് വരുന്ന അതേ സ്പീഡിൽ സി എൽ മൈനസും വരണം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ആര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഒരു ഇൻ്റർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് ആനോഡിക് ആൻഡ് കാത്തോഡിക് കമ്പാർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഇനേർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ അത് ആ പോയിന്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഐദർ കാത്തോഡ് ആനോഡ് കാത്തോഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആനോഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ അഗാർ അഗാറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ജംഗ്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കെപ്റ്റ് സീറോ എൽ ജെ എന്തായിരിക്കും എൽ ജെ ലിക്വിഡ് ജംഗ്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൽ ജെ ഇ സീറോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദീസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്യൂബ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് ജംഗ്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെൻ യു റിമൂവ് എ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഫ്ലോ ചെയ്യും പിന്നെ അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ വിതൗട്ട് എ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ അവിടെ നിന്നൊരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങോട്ട് പോർട്ടബിൾ അല്ല രണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്
zn gives zn2 plus what and it okay appa zn2 plus inde kooda undayittulla rendu electron nammal endeyum idine engane ingotu connect cheyum or metal wire vechittu or external wire vechittu appa a two electron idil kooda pass cheyum a two electron ivide ettu a two electron ivide ettumbo ivide idil kooda two electron ivide ettu metals alle appa adil kooda electron conduct cheyittu ivide cu2 plus waiting aanu aa cu2 plus vaayittu nerthatha reaction thane two electron combine cheyittu that will become cu अब आस ए ऋसल्ट इवें सी यु डेपिटी इवे जट टू प्लस एंतु अवे डिवेदे मत रू सपेट साल्ट ब्रिड्जा अंत पकर इवेदूट कंटेनर पोर्टबाइटबल यूस वेट अब इवे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी ना साल्ट ब्रिड्ज यूस पकर पोरसपोटा पोरस वाला पोरसपोटा यूस अब एने साल्ट ब्रिड्जि पकर ई पोरसपोट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेन्टेन अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी डिस्टर्बा अब इवे नोक जेड एंड टू प्लस कॉन्सेंट्रेशन कूड़ी इवे सी यु टू प्लस कॉन्सेंट्रेशन कुछ एस ओ फोर टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन कूड़ा एस ओ फोर टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन कूड़ा इनपेक्ष कोपेक्ष सी यु टू प्लस अपेक्षित एस ओ फोर टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन कूड़ा जिंगि कंपार्टमेंट एस ओ फोर टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन नोकिया कोपर कंपार्टमेंट एस ओ फोर टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन कूड़ा अब एंतो अब इवेदे मैग्रेट हयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सलफेट एस ओ फोर टू माइनस लोवर कॉन्सेंट्रेशन मैग्रेट अब इवे जेड एंड टू प्लस कूड़ब आ जेड एंड टू प्लस आर कंपेन एस ओ फोर टू माइनस कंपेन अब इवड़े एस ओ फोर टू माइनस हयर कॉन्सेंट्रेशन इवे कु ओके तमिल इक्लिब्रिये वरू ओके रूम सें कॉन्सेंट्रेशन अब एप जेड एंड टू प्लस अब सी यु टू प्लस इवे डिस्पियर एत्र जेड एंड टू प्लस आव प्रोड्यूस अत्र सी यु टू प्लस इवेद सी युटू मार ओके अब अदरचना एस ओ फोर टू माइनस हयर कॉन्सेंट्रेशन एन मेन्टे अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेन्टेन बै द मई मैग्रेटिंग टू लोवर कॉन्सेंट्रेशन इन द जिंग कंपार्टमेंट अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रालिटी मेन्टेन जस्ट मनसा मे दिस् पोर्टबल डानियल सेल सें रियाक्षन पक्षे सैटप लिटिल डिफरेंट ओके दट्स इट दट्स ऑल फॉर दिस् सेशन इन दिस् सेशन वी डिस्क वाट ईस एन इलेक्ट्रो कैमिकल सेल वाट ईस गैलवानिक सेल वोलटाइक सेल एंड द एक्साप ऑफ गैलवानिक सेल एंड वोलटाइक सेल दट ईस डानियल सेल ओके रिलेटेड टेम्स नोट अल वट रिडॉक्स कपि हाफ सेल अल सा ब्रिड्जी डिस्क्रैबू क्यों डिस्क्रैबी पक्षे ना मेन्शन अधिक डिस्क्रैबाद भाग दट वेरी इंपॉर्ट टॉपिक दट स्टाडेड इलेक्ट्रोड पोटेंश्यल ई जीरो वैल्यू स्टाडेड इलेक्ट्रोड पोटेंश्यल सेल पोटेंश्यल नेक्स्ट क्लास डिस्क थैंक यू